Xin chào bà con, xin chào quý cô bác anh chị, xin chào các bạn Hôm nay là mang đến cho quý cô bác anh chị, bà con và các bạn mình một loại dược liệu rất là quý Loại dược liệu này trị được các cái bệnh về đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gái à, Đặc biệt những người đau lưng mỏi gối thì phải chú ý đến loại dược liệu này Thì cây này có tên là cây nhào, nhưng mà nhào rừng bà con, không phải nhào ở nhà chúng ta trồng Nhào này là nhào rừng Vậy thì về hình ảnh chi tiết của cái cây nhàu á, thì bà con có thể quan sát cùng Lâm ha. Đây. Mặt trên mặt dưới lá thì như thế này bà con. Đối với cây này thì các cái loại rầy nó rất là thích ăn. À, vào cái mùa lá non thì rầy nó ăn rất là nhiều. Cây này thì các cái bộ phận làm thuốc của nó thì chúng ta sẽ dùng lá nè. Hoặc là dùng rễ. Rễ của cây nhàu này. Thì ở đây cây này cũng nhỏ thôi bà con Cái phần rễ của nó Bà con đào lên thì cái phần rễ nó có màu vàng Màu vàng rất là đẹp Hình thức cây sinh trưởng cho phát triển như thế này bà con Đó. Cái này là cây nhàu rừng Không phải là cây nhàu ta nha bà con Ở đây bà con có thể quan sát Nhìn thấy những cái trái nhỏ của nó Đó. Những cái trái nhỏ của nó thì cây này nếu như bà con mình thu hoạch ở ngoài tự nhiên về thì chúng ta thường là sử dụng cái phần rễ của nó cái phần rễ của nó thì nó trị đau nhức xương khớp rồi những người nào mà đau mỏi vai gái rất là tốt nếu như ai dùng rượu được thì bà con làm một bài thuốc ngâm rượu từ cái nguyên liệu rễ của cây nhàu rừng này nó có rất nhiều tác dụng tốt Ở đây có một cái cây nhỏ nè bà con Cây này nhỏ nhỏ Thì ở đây bà con có thể quan sát kỹ hơn Là cái phần trái của nó nè bà con Đó, Phần trái của nó Khi bà con mình bị mụn nhọt Thì bà con sẽ dùng những cái lá như thế này Bà con bước đại một nắm lá này đi ha Rửa sạch sẽ Xong sau đó thì bà con sẽ giả nát ra bà con đắp vào cái vị trí mụn nhọt của bà con hoặc là những cái vết thương của bà con nó sẽ giúp cho cái vết thương của chúng ta nó sát trùng à, rất là mau lạnh nó sinh da non rất là mau lạnh đặc biệt thì đối với cái việc mà chúng ta trị mụn á thì bà con có thể làm giúp lâm khoảng 3 ba lần trên một ngày bà con làm 3 ngày các cái mụn nó sẽ tự tiêu biến cách này rất là hay khi bà con dùng lá của nó cái nguyên liệu nhào rừng này thì cái phần rễ là quý nhất nha bà con Cái phần rễ của nó rất là quý Bởi vì khi cái phần rễ này bà con thu hoạch được Thì chúng ta về chúng ta vệ sinh sạch sẽ Sau đó thì chúng ta giặt mỏng 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 ra bà con Mỏng mỏng ra chúng ta phơi khô Rồi chúng ta bảo quản tốt để chúng ta sử dụng dần Có một cái bài thuốc ngâm rượu mà bà con mình dùng cái rễ nhào này Chúng ta ngâm một lần Sau đó thì bà con sử dụng lâu dài luôn Bà con nhớ kỹ nha, cái phần rễ của cây nhào rừng thì nó sẽ có màu vàng như nghệ vậy bà con. Bà con thu hoạch lên thì nó sẽ có cái màu vàng như nghệ. Ở đây Lâm không có dụng cụ cho nên Lâm không có thể đào được. Về hình thức à, trái và lá của nó thì Lâm cố gắng quay chính xác cho bà con mình nhận diện ở ngoài tự nhiên. Khi bà con mình đã có được cái nguyên liệu rễ của cây nhào rừng này mà nó dần khô rồi á thì bà con sử dụng cho Lâm một ký khô. Bà con sẽ đem lên sao vàng hạ thổ Vậy thì sao vàng là bà con sẽ cho lên một cái chảo Bà con dùng đũa đảo đều Lửa thì bà con bật lửa vừa vừa thôi Khi bà con sao vàng xong á Thì bà con sẽ cho vào một cái miếng vải sạch Bà con tấm lại Bà con để ở dưới nền nhà chúng ta Vậy thì nhà chúng ta toàn là gạch không Thì bà con cứ để xuống nền gạch Ngay chỗ nào mà nó sạch đó bà con Để cho nó nguội cái nguyên liệu lại Để chúng ta cân bằng âm dương lại sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cho vào một cái hũ cái hũ thủy tinh với một ký nguyên liệu khô rễ của cây nhào nhào rừng này thì bà con sẽ ngâm với 10 lít rượu gạo rượu 40 độ trở lên ở đây thì bà con ngâm khoảng 30 đến 45 ngày thì bắt đầu chúng ta sử dụng được rồi cách sử dụng bài thuốc mà ngâm từ rễ của cây nhào rừng như thế này thì mỗi một ngày bà con sẽ dùng cho lâm là ba lần bà con dùng trong các cái bữa cơm á nó sẽ kích thích được cái việc tiêu hóa thức ăn của bà con tốt hơn Vậy thì liều lượng cho mỗi lần dùng á 
là nhiều nhất là 30 ml ha. Còn tối thiểu là 20 ml. Khi bà con dùng cái bài thuốc ngâm rượu từ cái rễ của cây nhào rừng này thì nhất định bà con sẽ trị được các cái bệnh về đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gái. Rất là tốt. Nhưng khi bà con sử dụng cái bài thuốc này nó còn giúp cho bà con mình an thần, ngủ ngon, tiêu quá tốt, đặc biệt là nó sẽ giúp cho bà con cải thiện tình hình suy giảm trí nhớ. Khi dùng cái bài thuốc ngâm rượu từ rễ của cây nhào rừng như thế này, bà con cố gắng dùng cho lâm ít nhất là khoảng 7 ngày để tác dụng cái bài thuốc nó đủ thời gian và nó đủ liều lượng để nó phát huy được tác dụng của nó. Đối với những người mà bị cao huyết áp á bà con bệnh cao huyết áp mà lên xuống thất thường thì bà con sẽ dùng cho lâm là 40 gram rễ của cây nhào rừng như thế này chúng ta dùng cái phần rễ nha bà con dùng cái phần rễ 40 gram khô bà con cũng sao vàng hạ thổ sau đó thì chúng ta sẽ cho vào một cái ấm nấu thuốc bà con đổ vào cái ấm nấu thuốc của mình là một lít rưỡi nước bà con sẽ nấu cho nó sôi thật là kỹ khi nó sôi thì bà con sẽ dặn nhỏ lửa lại bà con nấu tiếp tục cho lâm từ 10 đến 15 phút nữa thì sau đó chúng ta mới thu hoạch được bài thuốc Cái lượng nước thuốc này bà con sẽ sử dụng cả một ngày Nhất định sau khoảng 3 đến 5 ngày bà con sử dụng Cái lượng huyết áp của bà con nó sẽ bình ổn Bình ổn rất là tốt Nó giảm từ 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 cái huyết áp của bà con Nó bình ổn huyết áp Nó không cho lên xuống thất thường nữa Đây là một cách rất là hay khi bà con dùng cái rễ của cây nhau rừng Để bình ổn huyết áp của chúng ta Đối với những người mà bị cao huyết áp Huyết áp lên xuống thất thường thì cái khả năng mà nó sinh ra tai biến mạch máu não thì rất là rất là cao và nó sẽ không có lợi cho cái hệ tim mạch của chúng ta. Vậy thì nếu như bà con phù hợp với cái bài thuốc từ cái rễ của cây nhào rừng này thì nhất định sau 3 đến 5 ngày thì cái huyết áp của bà con nó sẽ được bình ổn rất là tốt. Ngoài việc trị bệnh đau nhức xương khớp và trị được cái bệnh cao huyết áp thì cái cây nhào rừng này nó còn rất là hữu hiệu đối với những người mà bị tiểu đường. Đối với những người bị bệnh tiểu đường đó bà con Chúng ta sẽ sử dụng là 100 gram khô Cái phần rễ của cây nhau rừng này Thì bà con cũng tiến hành sao vàng hạ thổ Xong sau đó thì bà con cũng cho vào ấm nấu thuốc Bà con cũng sắc với một lít rưỡi nước Ở đây thì chúng ta sẽ sắc cho nó cạn lại còn 600ml Thì bà con sẽ tắt bếp 600ml nước này thì bà con sẽ chia ra làm 3 lần Bà con dùng trong ngày Những người bị bệnh tiểu đường Khi dùng cái bài thuốc À từ cái rễ của cây nhậu, đặc biệt là cây nhậu rừng này, thì nhất định sau một thời gian khoảng từ 5 ngày đến 7 ngày, thì cái lượng đường huyết ở trong cơ thể nó sẽ được ổn định rất là tốt. Ở đây bà con chú ý nha, nếu như bà con tìm kiếm ngoài tự nhiên, thì về hình thức sinh trưởng của cái cây nhậu rừng, thì nếu như vào cái dịp nó có trái, thì hình thức trái của nó là như thế này. Ở đây là những trái non nha bà con, trái nó to khoảng từ bằng cái đầu ngón tay của Lâm hoặc lớn hơn tí xíu nữa. Ở đây không phải nhào nhào ta của chúng ta, à, cây này là cây nhào rừng, cho nên bà con mình chú ý quan sát về cái cách mà nó phân phân nhánh. À, lá của nó thì hình thức như thế này. Đối với cây nhào rừng này, nếu như bà con sở hữu được cái phần rễ của nó, thì thực sự chúng ta đã làm được rất nhiều bài thuốc trị bệnh đau nhức xương khớp cho bà con nè. Rồi nó còn giúp cho bà con mình an thần, ngủ ngon, rồi giúp cho cải thiện cái chứng mà suy giảm trí nhớ. Ngoài ra thì nó còn dùng để điều trị các cái bệnh về tiểu đường nè. Rồi bà con mình sẽ bình ổn huyết áp từ cái rễ của cây nhau rừng này Đến đây thì chắc có lẽ bà con mình đã nhận biết được cái cây nhau rừng là cái gì rồi đúng không ạ Cho nên Lâm xin phép bà con quý bác anh chị và các bạn mình Lâm sẽ kết thúc video tại đây Mong rằng bà con mình có thêm được một loại dược liệu có thể trị bệnh hiệu quả cho chúng ta Rồi đến đây thì Lâm xin cảm ơn quý cô bác anh chị bà con và các bạn mình đã dành thời gian theo dõi video của Lâm nha Mong rằng Lâm sẽ gặp lại quý cô bác anh chị và bà con trong các cái video tiếp theo rồi, bây giờ thì làm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.